Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi para sobat pajak dimanapun Anda berada. Pada kesempatan sekarang kita akan melanjutkan seri dari sertifikat elektronik yaitu pokok bahasan kedua mengenai tata cara pengajuan sertifikat elektronik atau sertel. Baik Bapak Ibu, kita review sebentar. Kemana sih kita harus mengajukan sertifikat elektronik? Wajib pajak dapat mengajukan permintaan sertifikat elektronik secara elektronik atau tertulis ke KPP tempat wajib pajak terdaftar atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Sertel wajib pajak badan, pengajuan permintaan sertel dengan status cabang dapat diajukan oleh wajib pajak badan dengan status cabang bersangkutan atau wajib pajak badan dengan status pusat sepanjang wajib pajak telah melakukan pemusatan PPN ya itu review yang sebelumnya nah apa saja sih bagaimana uh, teknik untuk uh, pengajuan sertifikat elektronik prosedurnya itu ada dua yang pertama yaitu datang ke KPP tempat wajib pajak atau PKP terdaftar ya jadi prosedurnya untuk yang datang ke KPP ya kita lihat wajib pajak datang langsung ke KPP, ke KPP atau KP2KP terdaftar ya kita lihat terus kedua wajib pajak mengisi formulir permintaan sertifikat elektronik dan melampirkan dokumen persyaratan ya jadi eh, mengisi formulir di TPT biasanya terus melampirkan dokumen persyaratan berikutnya nanti petugas pendaftaran yang di TPT akan meneliti formulir permintaan sertifikat elektronik dan dokumen persyaratan dan dan menurut peraturan yang datang harus penanggung jawab atas eh, PKP tersebut kalau badan ya berarti biasanya direktur ya kalau orang pribadi yang bersangkutan PKP nya ya nah, langkah berikutnya nanti petugas pendaftaran akan melakukan pengujian verifikasi dan autentikasi atas data wajib pajak ya jadi biasanya ada foto KTP nya nanti dilihat eh, yang bersangkutan betul tidaknya orang yang yang eh, bertanggung jawabnya berikutnya dalam hal petugas pendaftaran telah meyakini kebenaran identitas wajib pajak petugas pendaftaran akan memberikan bukti penerimaan surat kepada wajib pajak ya kalau kita lihat tuh flowchartnya Terus, petugas khusus uh, sertifikat elektronik tersebut akan melanjutkan proses dengan meminta wajib pajak menyiapkan dan mengetik pas prase. Nah, jadi nanti Bapak Ibu para PKP itu harus sudah menyiapkan uh, pas prasenya apa nanti ya. Jadi jangan terlalu banyak uh, apa password atau pas prase. Jadi nanti kebingungan kalau salah pas prase bisa tidak bisa mengakses ya. Nanti berikutnya petugas khusus melakukan persetujuan permintaan dan mengunduh sertifikat elektroniknya ya dan terakhir petugas khusus menyerahkan sertifikat elektronik kepada wajib pajak dan mengirimkan bukti penerimaan sertifikat elektronik melalui email ya jadi kalau memang sudah valid datanya maka nanti petugasnya akan menyerahkan langsung sertifikat elektronik kepada wajib pajak jadi mohon sertifikat elektronik ini jangan diserahkan sembarangan kalau bukan orang yang e, tidak bisa dipercaya ya di dalam apa perusahaan Bapak Ibu e, semua karena banyak kejadian sertifikat elektronik ini disalahgunakan untuk menerbitkan faktur atau dokumen yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya jadi itu e, langkah-langkah kalau Bapak Ibu ingin mengajukan sertifikat elektronik datang langsung ke KPP nah cara kedua ya itu online nah Bapak Ibu di masa pandemi ya lebih baik e, Bapak Ibu manfaatkan e, fasilitas e, pengajuan secara online ya ini tentunya untuk PKP yang sudah memiliki akun PKP e, yang memang bisa mengakses alaman DJP online ya kita lihat langkahnya pertama PKP mengajukan permohonan sertifikat elektronik pada alaman Innova Ya, alaman Innova sendiri adalah ifaktur.pajak.go.id. Lalu, 
PKP menginput pas prasenya pada laman Innova ya ya secara mandiri uh, kemudian nanti uh, PKP menghubungi KPP terdaftar mengkonfirmasi lah ya Bapak Ibu konfirmasi kalau sudah menginput pas prasenya konfirmasi telepon atau email atau aplikasi pengirim pesan atau WA untuk mendapatkan persetujuan dari petugas khusus artinya PKP ini menghubungi tolong di approve ya nah nanti PKP nya di kantor secara back office petugas khusus akan melakukan validasi identitas PKP dengan membutuhkan data NPWP nama dan alamat tempat tinggal jadi harus betul ya sesuai Bapak Ibu jadi ketika Bapak ya Ibu nanti apa e, memasukkan data-datanya atau dikonfirmasi harus sama ya. Kedua, nik bagi OP atau nik yang mengajukan bagi badan penanggung jawabnya. Ketiga, nomor telepon atau HP yang terdaftar di akun pajak. Jadi betul-betul e, nomor teleponnya memang nomor telepon yang valid ya. Nah, langkah berikutnya dalam hal petugas khusus setelah meyakini kebenaran identitas PKP maka petugas khusus melakukan persetujuan pemberian sertifikat elektronik ya barulah nanti PKP dapat mendownload sertifikat elektronik pada laman Innova ya Bapak Ibu ya jadi itu adalah dua cara bagaimana para PKP itu bisa e, mengajukan permohonan sertifikat elektronik yang pertama dengan datang langsung ke KPP mengisi formulir ya atau cara kedua tidak perlu datang cukup dengan online saja nah bapak ibu ternyata sertifikat elektronik ini ada masa daluarsanya ya itu dua tahun masa berlaku sertifikat elektronik sejak tanggal sertifikat elektronik diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak jadi kalau diajukannya tahun 2020 nanti 2022 harus mengajukan lagi ya Bapak Ibu ya baik wajib pajak dapat mengajukan permintaan sertifikat elektronik baru pada baru saat pertama masa berlaku sertifikat elektronik akan atau telah berakhir jadi jangan menunggu berakhir dulu Bapak Ibu ya jadi kalau misalnya tinggal sebulan lagi berakhirnya silahkan diajukan lagi ya jangan menunggu ataupun kalau memang sudah terlanjur sudah ada luasa, sudah berakhir ya sah, mau nggak mau harus e, mengajukan lagi ya yang kedua itu terjadi penyalahgunakan penyalahgunaan sertifikat elektronik jadi kalau misalnya ada tiba-tiba disalahgunakan oleh mohon maaf ada staff yang e, menyalahgunakannya atau orang lain atau kuasanya atau konsultannya maka bapak ibu segera e, mengajukan kembali sertifikat elektroniknya yang ketiga apabila terdapat potensi terjadinya penyalahgunaan sertifikat elektronik ya misalkan tiba-tiba disalahgunakan untuk menerbitkan faktur yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau kondisi keempat ya dapat mengajukan permintaan CRT baru apabila yang keempat pas prase sertifikat elektronik lupa atau tidak diketahui itu bisa diajukan lagi CRT ya dan sebab yang ter terakhir yaitu sebab lain sehingga wajib pajak harus meminta sertifikat elektronik ya jadi tolong diingat-ingat lagi Bapak Ibu masa berlakunya sertel adalah dua tahun ya sejak uh, pertama kali daftar nanti misalkan 2017 uh, daftar nanti 2019 daftar lagi misalkan 2019 nanti 2021 ya selisih dua tahun ya Bapak Ibu ya nah uh, jadi itulah tata cara pengajuan sertifikat elektronik segera uh, dapatkan sertifikat elektronik bagi para PKP dan nanti masa berlakunya itu dua tahun uh, kembali lagi pengajuannya itu bisa datang ke KPP atau secara online